crees que ha sido importante tu participación en el proyecto comunitario sociocultural Imagen 3 en el Paseo de Prado de la Habana? Mucho, 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 mucho. Muy, muy importante, muy significativo. ¿Por qué? Porque el proyecto Imagen 3 es, eh, muchos cubanos lo conocen y extranjeros también, es un, es un proyecto eh, sociocultural, comunitario, que se encuentra emplazado en el Paseo del Prado, que es el bulevar que a cielo abierto que une el Capitolio con el malecón de La Habana. Este proyecto, eh, por lo general, eh, hace acciones ¿no? en vivo los fines de semana, viernes, sábado, domingo, y eh, lo que, lo que, en lo que se enfoca es en agrupar eh, disímiles artistas de, de varias disciplinas artísticas, pintores, escultores, eh, artesanos, tejedores, creadores, eh, confeccion, eh, con, eh, confeccionistas de sombrero, en fin, eh, de todas las ramas del arte que te puedas imaginar. Inicialmente era dirigido por Cecilio Avilés, que fue eh, un ilustrador de la plástica cubana y artista plástico, con el cual muchos niños en Cuba de mi generación aprendimos a dibujar porque él daba un pequeño corto todas las mañanas en el televisor y muchos niños lo veíamos para aprender a dibujar, era muy, muy didáctico, era una cosa muy linda y él creó este proyecto y actualmente eh, Cecilio ya no está con nosotros, falleció y bueno, es dirigido por Henry al cual le mando un saludo y a todos mis colegas también del, del proyecto Imagen 3 Aprovecho para hacer una invitación a todo el que tenga la oportunidad de pasar un fin de semana por el Paseo del Prado, que se llegue y vea qué magnífico es este proyecto. ¿Qué ha sido significante para mí el proyecto? Bueno, lo primero es que he tenido la oportunidad de exponer mi arte y quién yo soy con todas las personas que pasan por ahí, de todos los países, inimaginable. Y por ahí lo mismo puede pasar un cocinero, que un barrendero, pero puede pasar un galerista, puede pasar un coleccionista, puede pasar un, un artista internacional y eso es una oportunidad fantástica, fantástica. Y lo otro es que me dio la posibilidad de enseñar, porque ahí los creadores tenemos el compromiso de ofrecer lo que nosotros sabemos gratuitamente, eso es muy importante decirlo, gratuitamente a toda la comunidad, a todo el que quiera acercarse a recibir asesoramiento y ayuda profesional, sin importar edad, religión, sexo, ideología o preferencia. Y eso es, me parece que es algo maravilloso y estoy muy agradecido y a mí me ha marcado mucho y estoy muy agradecido de poder haber eh, vivido esa experiencia.